నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగుల జోరు అభ్యర్థుల గెలుపుతో పాటు మెజారిటీలపై కొత్తలో పందాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఫలితాలు జీవీఎంసీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లో అధికార యంత్రాంగం వార్తల విభజన విలీన సమస్యలున్నందున అందుబాటులో డెబ్బై రెండు వార్డుల సమాచారం మే నెల ఒకటో తేదీ నాటికి ఓటర్ల జాబితా సిద్ధం చేసేందుకు సమాయత్తం పాస్కో కంపెనీతో స్కీల్ ప్లాంట్ కుదుర్చుకున్న రహస్య ఒప్పందాన్ని బహిర్గతం చేయాలి ఏఐటీయూసీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వెంకట్రావు డిమాండ్ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతి ఒక్కరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఫలితాలకు ఎక్కువ సమయం ఉండటంతో అభ్యర్థులతో పాటు ప్రజల్లో కూడా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగ్ రాయులలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారుతున్నాయి దేశం మొత్తం మీద ఏడు దఫాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి తొలి విడతలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ ఇరవై ఐదు లోక్ సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి ఈసారి త్రిముఖ పోటీ నెలకొనడంతో ప్రజల్లో కూడా ఎన్నికలపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక పోలింగ్ శాతం నమోదైంది మరోవైపు పోలింగ్ సమయంలో ఈవీఎంలు మోరాయించడం అర్ధరాత్రి వరకు పోలింగ్ కొనసాగడం జరిగింది ఇదిలా ఉంటే ఎన్నికల ఫలితాలకు ఈసారి ఎక్కువ సమయం పట్టడంతో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్కంఠ నెలకొంది త్రిముఖ పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఓటరు నాడిని అంచనం వేయడంలో రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఈ దినా ఉంటే ఒకవైపు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లకు బెట్టింగ్లు కడుతుంటే మరోవైపు ఎన్నికల ఫలితాలపై కోట్లలో బెట్టింగ్లు జోరందుకున్నాయి గత ఎన్నికల్లో అధికారానికి దూరమైన వైసీపీ ఈసారి ఏపీలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు సర్వశక్తుల వడ్డింది మరోవైపు టీడీపీ కూడా రెండోసారి అధికార పీఠం మొక్కేందుకు ఎన్నికలకు ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది పసుపు కుంకుమ పింఛన్ పెంపు నిరుద్యోగ భృతి వంటి పథకాలు ఒక్కసారిగా ప్రజలు టీడీపీ వైపు మళ్లేందుకు ప్రయత్నించినట్లుగా కనిపించింది ఇంకోవైపు రాజకీయాల్లో మార్పు తేవడమే లక్ష్యంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ పోటీలో నిలిచింది ముఖ్యంగా యువత ఓటింగ్ లో పాల్గొనడంతో ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది ఒకవైపు వైసీపీ అధికారం తమదేనంటూ ధీమా వ్యక్తం చేస్తుంటే ప్రస్తుత అధికార పక్షం నూట ఇరవై ఐదుకి పైగా సీట్లు సాధించి రెండోసారి అధికారాన్ని చేపడతామని కుండబద్దల కొడుతుంది మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా తామే కింగ్ మేకర్లం అవుతామంటూ ఇరు పార్టీలకు జనసేన చెమటలు పట్టిస్తోంది దీంతో బెట్టింగ్ రాయిళ్లకు మంచి మజా దొరికింది ఓవైపు పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపు పైనే కాకుండా మెజారిటీల పైన కూడా భారీ ఎత్తున బెట్టింగ్లు కాస్తున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో కంటే ఎక్కువ మెజారిటీ సాధిస్తారని బెట్టింగ్లు కడుతుంటే మరోవైపు మంగళగిరిలో మంత్రి లోకేష్ పై కూడా కోట్లలో బెట్టింగ్లు జరుగుతున్నారు ఈసారి ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన జనసేన అధినేత పవన్ పోటీ చేసిన గాజువాక భీమవనం నియోజకవర్గాల ఫలితాలపై భారీ బెట్టింగ్లే సాగుతున్నారు ఎవరిని ఊహాగానాలు చేసినా ఎన్ని బెట్టింగ్లు కాసినా మే ఇరవై మూడున బాక్సులు తెరిస్తేనే ఎవరి బాక్సులు బద్దలవుతాయో తేలుతుంది జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు అధికారులు ఆగ మేఘాల మీద ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు రావడంతో ఓటర్ల జాబితా తయారీకి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు విలీనం విభజన మాట ఎలా ఉన్నా ఉన్న డెబ్బై రెండు వార్డులతోనే ఎన్నికలు నిర్వహించినందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం సుమారు ఎనిమిదేళ్ల నుంచి తాత్సారం చేస్తూ వస్తున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు ఎత్తికేలకు మోక్షం కలిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది మే నెల ఒకటో తేదీ కల్లా ఓటర్ల జాబితాను తయారు చేయాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించడంతో అధికారులు ఆగ మేఘాల మీద ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం జీవీఎంసీ అధికారుల వద్ద డెబ్బై రెండు వార్డులకు సంబంధించిన వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటి ప్రకారమే ముందుకెళ్లేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది మరోవైపు హైకోర్టు ఆదేశాలు కూడా స్పష్టం ఉండటంతో అధికారులు కూడా ముందుకెళ్తున్నారు భీమిలి అనకపల్లి మున్సిపాలిటీలో జీవీఎంసీల విలీనమైన తరువాత ఐదు గ్రామాల సమస్య ఇబ్బంది ఏర్పడింది పంచాయతీ సర్పంచుల పదవీ కాలం ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీతో ముగుస్తుంది దీంతో ఈ గ్రామాల విలీన సమస్య కూడా కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఐదు గ్రామాలకు ప్రత్యేక అధికారులు పాలనలోకి వెళ్లనున్నాయి మరోవైపు పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఐదు గ్రామాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలా లేక జీవీఎంసీలో విలీనం చేయాలా అనే అంశాలు తేలాల్సి ఉంది విశాఖ నగరపాల సంస్థ ఎన్నికలు నిర్వహించబడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాలూక వైఫల్యం రెండు వేల పన్నెండు ఫిబ్రవరి మంత్ ఎన్నికల్లో అది క్లోజ్ టర్మ్ అయిపోయింది 
అంటే రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఏడు సంవత్సరాల పాటు సుమారు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయబడడం ప్రభుత్వం తలకి వైఫల్యం ఇచ్చారు ఇదే పార్టీ ప్రభుత్వం వైఫల్యం స్థానిక సంస్థలు ఎప్పుడు కూడా ఎట్టి పుస్తకాలు నిర్వీర్యం చేయకూడదు ఎలక్షన్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే వెంటనే నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ కొత్త బాడీకి పాత బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆర్టికల్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ప్రకారం నిబంధనలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడున్నట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్టు నిబంధనల్ని సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ తొంగులో తొక్కి వాళ్ళు ఇష్టా రాజ్యంగా ప్రవర్తించి ఈ విశాఖ మహా విశాఖ నగరపాలక సంస్థలు ఉన్నటువంటి భూములు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులు కొలగొట్టడానికి ఇక్కడ అధికార దాహంతో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని వాళ్ళ చేతి దిక్కొచ్చి కొడుక కోసం స్థానిక సంస్థలను ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయకుండా నిర్వీర్యం చేసింది ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకా ప్రభుత్వం అందుకనే సో హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ కండక్ట్ చేయమని అది కూడా శాస్త్రీయబద్ధంగా చేయాలి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక సిటీలోని కార్పొరేటర్లు లేకపోతే వార్డులు కానీ ప్రతి ఏరియా కానీ ఎంత కార్పొరేటర్లు ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సమస్యలు ఉండేవి మేము ప్రతి ఒక్కరు కౌన్సిల్లో అడిగే విధానం ఉండేది ఇప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఒక కౌన్సిల్ లేదు ఒక అధికారులు లేరు నిజంగా ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు శానిటేషన్ విషయంలో అయితే వాటర్ విషయం వాటర్ ట్యాంక్స్ ఎన్నో పంపించేవారు ఇప్పుడు పాపం ఎలా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారని మేము బాధపడుతున్నాం వాళ్ళకి ప్రజా సంక్షేమం గుర్తులేదు ప్రజలు గుర్తులేరు ప్రజలు అసలు వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరం కనీస వసతులు లేకుండా పరిస్థితుల్లోని ప్రజలు ఈరోజు జీవించారు మనకు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆదేశాలు ఉన్నాయి ఒక మూడు నాలుగు ఎన్నిక నెలల్లో ఎన్నికలు పెడతారని మేమందరం భావిస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రజలకి ఎటువంటి కష్టం రాకుండా నెక్స్ట్ ఎన్నికయ్యే కార్పొరేటర్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలు అందుబాటులో ఉంటూ వారి కష్ట సుఖాలు చూసుకుంటూ చేదోడు వాదోడుగా ఉంటామని మేమందరం కోరుకుంటాం ఏది ఏమైనా విలీనం వార్డుల విభజన అంత తేలిగ్గా తేలేలా కనిపించడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు డెబ్బై రెండు వార్డులకే ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తుంది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పోస్కో కంపెనీతో కుదుర్చుకున్న రహస్య ఒప్పందాన్ని బాయిర్గతం చేయాలని ఏఐటీయూసీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు బి వెంకట్రావు డిమాండ్ చేశారు గాజువాకలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు అంతా ఎలక్షన్ హడావుడిలో ఉంటే ప్లాంట్ లో పోస్కో కంపెనీ ప్రతినిధులు ప్రవేశించి రహస్య ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నారని మండిపడ్డారు ప్లాంట్ నిర్మాణం కోసం యాగం చేసిన నిర్వాసితులను వదిలి ఉక్కు కర్మాగారాన్ని అమ్మేయడానికి కుట్ర జరుగుతుందని ఆరోపించారు సీఎండీని వెంటనే ఆ ఒప్పందాన్ని బయట పెట్టాలని లేని పక్షంలో పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కింద నేరము మరియు పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ప్రకటించిన దానికి భిన్నంగా కార్యనిర్వహణాధికారి ఎవరైతే సీఎండీ గారు ఉన్నారో వారు ఈ సమీక్షకు అనుమతించడం సబార్డినేట్ లెజిస్లేటివ్ యాక్ట్ కింద నేరము ఇంత నేరాలకి పాల్పడినటువంటి సీఎండి ఖచ్చితంగా ఆయన మీద చర్య తీసుకోవాలి దీని మీద విచారణ జరిపించాలి ఆయన ఏదైనా మౌఖిక ఆదేశాలు ఉన్నట్లయితే దాన్ని బయట పెడితే ఆయన ఈ నేరాలను తప్పించుకోగలరు తప్ప లేకపోతే మాత్రం దీని ప్రథమ ముద్ద అయి విశాఖకు కర్మ గారు సీఎండి రెండవ ముద్ద అయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి దుచ్చర్యలు పూనుకోవటం ద్వారా ప్రజలని బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మారుసారు ఎన్నికల ఫలితాలపై బెట్టింగుల జోరు అభ్యర్థుల గెలుపుతో పాటు మెజారిటీలపై కొట్టలో పందాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఫలితాలు జీవీఎంసీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లో అధికార యంత్రాంగం వార్తల విభజన విలీన సమస్యలున్నందున అందుబాటులో డెబ్బై రెండు వార్డుల సమాచారం మే నెల ఒకటో తేదీ నాటికి ఓటర్ల జాబితా సిద్ధం చేసేందుకు సమాయత్తం పోస్కో కంపెనీతో స్టీల్ ప్లాంట్ కుదుర్చుకున్న రహస్య ఒప్పందాన్ని బహిర్గతం చేయాలి ఏఐటీయూసీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వెంకట్రావు డిమాండ్ ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తుండండి ఎస్టీవీ న్యూస్